東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。これ一つの段落抜けましたので、ここで一度補足します。書脈、名に属して、書髄、脳に属して、諸筋、節に属して、諸血、心に属して、諸気が肺に属すという、まあ、段落です。目の方にですね、目は眼球なんですけども、五臓六腑の情報は全部目に反映されてます。眼心という特殊な人診断法があります。という学では、耳心とか、舌心とか、手の心とか、パーツパーツ使って全身の情報とつながってるわけですから、パーツパーツを見て、全身の情報を診断したりするという方法がいくつかあります目の診断に関して例数の80編の大和苦労の中で詳細に紹介されていますでこの内容に基づいて後世ではこの目の五輪説提唱されています五輪というのは要するに毛下と昏睡に対応する体の肝心肥肺腎の五臓ですでこの五臓に対応して目の中の瞳真ん中の瞳孔、これ黒い色なんですけども、これはいわゆる人輪です。人の状態を見ることができます。まあ人というのはその水のキーで収縮するというキーを司るわけですから、からこの瞳孔の収縮するという機能というのは、いわゆる人の機能です。人の機能なくなって、瞳孔を開いてしまうと、これはまあ死んでしまうことになります。人の外側にこの黄色の部分っていうのは、これはヒリンです。まあいわゆる瞳のキーを見る。ところです東洋と西洋の人の目の色ってち,ちょっと違ってこの黄色の部分のサイズっていうのは西洋人の方がどちらかというと黄色の部分ちょっと少ないんですねで東洋人の方が黄色の部分は結構多いです黄色の部分の外の青い部分これは管理ですまあ今木の木を見るところですこの関係点は水って真ん中にあって人類も真ん中にあって火が外にありますこれは銅かつ水の関係です管理はそのキリンの外で、で、これは木、活動という関係です。それも活の関係です。外側の白い部分、眼球のこの白い部分では、これ、灰輪です。金の木、編みるところです。とか、肺がんとか、目の白いところに、雲状の出来物ができたりするというふうに言われています。一番外側の赤い、この肉の部分、血脈、いろいろ出てきたりするところなんですけども、これは森林です。カの木見るところです順番としては水が真ん中にあっていわゆる陣が真ん中にあって銅かつ水ですから黄色の肥林は外側にあって木かつ銅で管理はただに外側にあります白い部分は灰でこれ金かつ木一番外側側の方は芯で,でこれはカかつ金という関係になります、ね、眼子に関してはもうちょっと細かく眼球を全体的に何等分にしてそれ,それぞれの区域に五臓六腑をどういうふうに対応するかっていう分け方もあります、まあ、詳細については、まあ、皆さん興味がありましたら自分で調べて勉強してみてくださいあと所髄脳に属すっていうことなんですけども体の中の髄っていうのは3種類があって骨髄と脊髄と脳髄ですでこれは全部骨の骨格の中にあのぐるぐる回っていきますまあ、以前も話したことありますけども、この髄気自体っては液体状のものですので、引力の働きで下の方に沈んできますから、この縦の体の中のこの液体をうまく回していくためには、骨を常に動いて、骨盤と頭蓋骨は連動しています。で骨盤閉じるときに頭蓋骨開いて、で頭蓋骨閉じるときに骨盤開く。この感覚、動きの頻度では大体個人差がありますけども、1分間十何回の間隔でこういうふうに開いて閉じて開いて閉じてで動きます頭蓋骨を閉じるときにこの押し出すという力が生じて同時に骨盤を開くとで吸い込むという力が生まれてきます同じく骨盤の方が閉じると押し出して同時に頭蓋骨を開いて吸い込みます全身の骨のこのリズムカル運動によって髄気押し出されてで、吸い込まれて、押し出されて、吸い込まれて、骨の中で、脳も含めてね、脳というのは頭蓋骨って骨ですから、頭蓋骨の中
脊髄の中骨の中この髄液をぐるぐるあの巡っていきますそれ全身のいろんなエネルギーとか情報の伝達も行っていきます食器全部節に属すこのここの節ではいわゆる関節です豊学の筋っていうのは全身の人体とか筋膜とか筋腱ですこの人体とか腱とかあるいはこの筋膜とかこれ全部関節とつながっているということを意味しますであと諸血全部心に属します全身の血液ですこれ全部心の働きとなります諸気が全部肺に属します全身の気というのは肺に統括されて動いているということで肺ではまあ前以前説明しましたんですけども肺では大気層の働きです体の外まず液がありますこの大気層があるために体の中の熱ちゃんと保たれて水分も保たれますとこの肺の開いて閉じてあと下の横隔膜もそうなんですね開いて閉じてこの動くっていう1分間15回とか20回くらいのこの呼吸なんですけども、まあ、吸って吐いて吸って吐いてこの動きによって電子のキーが押されて体の中で巡っていきますキーの状況というのはこの肺に統括されているということで意味しますこの気血というのは全身の一日中ですね四肢、まあ、四肢というのは手足とあと八家というのは両膝と両股関節と両肩と両肘ですねこの大きい関節の間で気血が往来するということを意味します今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきますもし今日の内容を誰かに知ってもらいたい誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいですまたこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめですではまた次回お楽しみに。